ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഓസ്റ്റ്വാൾഡ് തിയറിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം നിങ്ങളൊരു നൂറ് ആൾക്കാരാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നൂറ് ആൾക്കാരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു മാക്സിമം ആയിരം ലൈക്ക് എങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓസ്റ്റ്വാൾസ് അയോണിക് തിയറി ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ആസിഡ് ബേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇസ് എ ബീക്ക് ഓർഗാനിക് ആസിഡ് ഓ എ ബീക്ക് ഓർഗാനിക് ബേസ് ഹൂസ് അൺ അയോണൈസ്ഡ് മോളിക്യൂൾ ഹാസ് വൺ കളർ ആൻഡ് ദി അയോണൈസ്ഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഹാസ് അനദർ കളർ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വഴി വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഫിനോഫ്തലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വഴി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഫിനോഫ്തൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വീക്കായിട്ടുള്ള ആസിഡാണ് നമ്മളിവിടെ ഫിനോഫ്തലിൻ്റെ അയോണൈസേഷൻ ഇക്വിബിറിയം കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിനോഫ് തന്നെ ഈ ഒരു സിമ്പൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അയോണൈസേഷൻ ഇക്വിലിബറി ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഫിനോഫ് തന്നെ അയോ അൺ അയോണൈസ്ഡ് ഫോമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് അയോണൈസ്ഡ് ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ ഈ അൺ അയോണൈസ്ഡ് ഫോമിൽ അതിനൊരു വേറെ കളറായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അയോണൈസ്ഡ് ഫോമിലും ഇതിന് വേറൊരു കളറായിരിക്കും അതാണ് നമ്മളിവിടെ മേ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അൺ അയോണൈസ്ഡ് ഫോമിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് കളർലെസ് ആണ് ഫിനോഫ്തലി അയോണൈസ്ഡ് ഫോമിൽ അതിനൊരു കളറുണ്ട് ആ കളറാണ് നമ്മൾ പിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഫിനോഫ്തൻ്റെ കളർ പിങ്കായി മാറുന്നതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇത് അയോണൈസ്ഡ് ഫോമിലാണ് ഇതിന് പിങ്ക് കളർ അൺ അയോണൈസ്ഡ് ഫോമിൽ ഇതിന് കളർലെസ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ആസിഡ് മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമുക്ക് അറിയാം ആസിഡ് മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിലാവുമ്പോൾ സമയത്ത് ഇവിടെ ആസ് ഒരു ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ എച്ച് പ്ലസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എച്ച് പ്ലസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം കോമൺ അയൺ എഫക്റ്റ് എന്നൊരു പ്രതിഭാസത്തിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഈ കോമൺ അയോൺ എഫക്റ്റ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി സപ്രെൻഷൻ ഓഫ് ദി ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് എ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ബൈ ദി അഡീഷൻ ഓഫ് സം സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് എ കോമൺ അയോൺ എന്നാണ് നമ്മുടെ കോമൺ അയോൺ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എച്ച് പ്ലസ് എന്നൊരു കോമൺ അയോൺ ആണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആസിഡ് മീഡിയത്തിലും ഒരു കോമൺ അയോൺ ആണ് എച്ച് പ്ലസ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡിസോസിയേഷൻ സപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം കോമൺ അയോൺ എഫക്റ്റ് പ്രകാരം ഇവിടെ എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷനെ സപ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കാതെ ആവും അപ്പോൾ ഇതാണ് അൺ അയോണൈസ്ഡ് ഫോമിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയും ഇതിന് കളർലെസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുക അതായത് ഒരു ആസിഡ് മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഫിനോഫ്തലിയും കളർലെസ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി നമ്മൾ ഒരു ആൽക്കനൈൽ മീഡിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആൽക്കലൈൽ മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ട് ഒരു ആൽക്കലൈൽ മീഡിയത്തിലാവുമ്പോൾ അതിൽ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇത് ഇതിനെ ഈ എച്ച് പ്ലസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ എച്ച് ഫിനോഫ്തലിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇക്വിലിവേറിയം റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടെ പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ പിങ്ക് കളർ ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിന് അയോണൈസ്ഡ് ഫോമിലേക്ക് ഇത് മാറുകയും ഇത് പിങ്ക് കളർ ഷോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഓസ്റ്റ്വാൾ തിയറി ഓഫ് ഫിനോഫ്തലിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓസ്റ്റ്വാൾ തിയറിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ തന്നെ ഇത്തരം ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ